cheiro em paz. Não, Não se, se mete, gorda! Ah! Oh! Quem é você? Rasputia, qual o seu nome? Norbit. Norbit? Mas que nome idiota! Por que bateu naqueles garotos? Pra te proteger. Você tem namorada, Nesbit? Ah, uh, Norbit. Não. Bom, agora tem. Levanta o bumbum daí e pega a minha mão. Tá bom. Anda, Luiz. Vem logo. Tudo mudou depois que a Rasputia virou minha namorada. A gente cuidava um do outro. E os outros meninos começaram a me respeitar. Eu escolho... Vou ficar com... O Norbit. Não, ah, qual é? E por causa da Rasputin, pela primeira vez na minha vida, eu tive uma família de verdade. A Rasputia tinha três irmãos. Big Black Jack era o mais velho. Coxa. <risos> Também o Blue. <risos> o Peitinho. E aí vinha o Earl. Ele era o caçulinho. Olha. Eles amavam muito a irmãzinha deles. E por isso eles me tratavam como se eu fosse da família. Aqui está a Norbit. Guardamos o melhor pedaço para você. O que é isso? Bunda de peru. Come, otário! <risos> Cor de boquinha! Cor de boquinha! Os Ledmore tinham a reputação de ser a família mais grosseira e perversa da cidade. Mas isso é porque as pessoas não conheciam eles. Na verdade, eles eram muito bacanas e trabalhadores. Eles dirigiam a empresa de construção local. E recentemente, atendendo as necessidades da comunidade... Oh, Morris. Abriram uma pequena firma de segurança. Foi um serviço surpreendentemente popular entre os negociantes locais. E é, vocês não me assustam. Isso no italiano não é o assusto vocês. É mesmo? É. Põe ele de molho. Hilton! Com o passar do tempo, Rasputia e eu ficamos cada vez mais próximos. No segundo grau e também quando adultos. Eu comecei a trabalhar como guarda-livros da firma da família dela. Estou esperando uns telefonemas importantes hoje. Quando atender o telefone, faz voz de branco. Era como se tudo estivesse finalmente se encaminhando. Tá. E claro, era natural que Rasputia e eu levássemos nosso relacionamento adiante. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Nossa. É. Abre a boca. Vai, Rasputia! Foi um casamento perfeito. O começo de um capítulo totalmente novo. Eu sabia que nunca mais me sentiria sozinho. Eu havia achado meu lugar no mundo. Pobre Norbert. Puxa. Quando eu era do rã, eu dizia para as minhas quengas, quengas, nenhum homem vai pagar pela vaca se ele pode tomar o leite de graça. Hum. Não temos que nos preocupar do irmão comprar o leite, porque ele comprou foi a vaca inteira. E é uma vaca do caramba. O leite já sai como chantilly. Aquela bunda ali é uma arma nuclear. É uma baleia de vestido de noiva. Filme de terror. Norbert! Hã? Que grande mulher! Oi, pessoal. A gente tá com inveja, né, pessoal? Ah, é. Morrendo de inveja. Olha, eu queria ter uma igualzinha. Ah. Ah. Norbert, é. quero falar com você um instante. Olha. Ah, ai. Que fique bem claro. Se você magoar. A minha irmã, só um pouquinho, fizer ela chorar, ou mesmo deixar ela triste, uma vizinha. Eu vou atrás de você com navalhas e suco de limão, 
Você sacou? Saquei. Eu tô falando de dor, ai, Pati. Ai. Uma dor ai. intensa e insuportável. Eu, eu, eu entendi. É, Está entendendo? Eu estou... estou... Tudo bem. É. Bem-vindo à família. Obrigado. Ai. Ai. Alguém arrancou um pedaço do meu bolo. Estão olhando o quê? Eu não comi bolo nenhum. Vou cuidar da vida de vocês. Pessoal, eu sou o Sr. Wong. Sou o padrinho de casamento. Sinto que é minha obrigação dizer alguma coisa. Fazer um blinde à noiva e ao noivo. Vou contar a história do Norbit. Sou como o pai do Norbit. Eu criei Norbit. É como meu próprio filho. É que quero dizer é que fiquei muito confuso de você casar com Retimor. Oh, eu não entendi porque quando você era menino, você disse um dia vou achar a garota dos meus sonhos. E aí você foi e se casou com uma golila. Eu brinco, eu brinco, eu brinco. Por que não nota logo que eu conto piada? Quer lhe criar confusão no casamento? Calma aí, senão eu meto a mão em alguém, certo? Quando o Nobita era pequeno, ele costumava correr pela casa todo pelado, todo pelado. Sempre pelado. E o Norbit, quando ele era pequenininho, tinha um piu-piu do tamanho de um bonde. Você sabe, Norbit. É verdade. E um dia, perto do liacho, Norbit corria pelado e cobra venenosa pulou e mordeu o Norbit bem na bunda. Perto do fiofó. Norbit desmaiou. Eu pensei.